हाई फ्रेंड्स एंड वेलकम टू करियर गुरु द एजुकेशन गुरु गुरु सो इन दिस वीडियो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स दे हैव बीन टॉकिंग टू मी कि सर मैं अगर अभी ये है कि मैं अभी आईआईटी में नहीं जा पाया और मैं एनआईटी में नहीं जा पाया तो अब मैं आगे जाके जब मैं कंपनी में जा काम करूँगा एंड अगर मेरे को उनके साथ काम करना पड़ेगा तो आई विल नॉट बी एबल टू वर्क विद मतलब मैं फ्रीज हो जाऊँगा and i would not be able to think ki mujhe kya karna hai so the question basically they were asking us was will i be able to yahan pe aapke shayad photo ke niche aa raha dikh nahi raha hoga but yahan likha hai will i be able to work with iitians in office in office matlab ki office mein aisa kya ho, hoga ki main iitians ke sath work kar paunga kya main promotion le paunga ya wo hamesha jo main unke sath jab bhi samne rahunga तो मेरे को एक या तो गिल्ट वाली फीलिंग रहेगी या एक शेम वाली फीलिंग रहेगी कि अरे यार मैं नहीं कर पाया देखो मेरे से इंटेलिजेंट है मैं अपना जो पक्ष है जो या जो अपना ओपिनियन है ओपिनियन रखने से डरूंगा बिकॉज मैं थोड़ा सा मेरी सेल्फ स्टीम पे बहुत प्रॉब्लम आएगी तो क्या हमें ये इफेक्ट करना चाहिए कि नहीं अब दूसरी चीज ये तो अब अलग बात हो गई कि ये हमें बाद में जाके इफेक्ट करेगा कि नहीं इस बात में कोई सच्चाई है कि नहीं बट ये बात तो इस वक्त सच है कि स्टूडेंट्स के मन में जो ट्वेल्थ दिए हैं और जो बीटेक के लिए अभी कॉलेज में एंटर करने वाले हैं जो शायद इस वक्त उनकी लाइफ में फर्स्ट ऐसी चीज है जो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाएगी उनके लिए उसमें जब वो जा रहे हैं तो वो ये थॉट्स उनके मन में आ रहे हैं वो इससे जूझ तो रहे ही हैं एक तरह से हैव बी इक्विप देम इनफ कि वो एक क्योंकि जितने लोग बड़े हैं जो लोग थर्टी फोर थर्टी फाइव फोर्टी फोर दे नो कि जब आपकी सेल्फ एस्टीम कम हो जाए या आप गिल्ट में हो जाओ या आप शेम में हो जाओ तो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू फंक्शन और उस वक्त आपको आपके किसी ऐसे जने से मिला दिया जाए जिसके सामने शायद आपको लगे नहीं यार ये मेरे से तो बहुत अच्छा है सडनली एंड देन इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू परफॉर्म इट नीड्स अ सॉर्ट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ to keep doing and it needs a lot of practice to keep doing what you are doing in uh, situations where you are flooded with these emotions to bachche is waqt isse ja rahe hain to isme ek case scenario dekhte hain ki kya hum maan lete hain ek bar ki aise ek situation udh gayi ek aisi situation udh gayi hai jahan pe do log hain ek iitian hai ek iitian hai aur ek versus me hu theek hai ek main hu अब बात यह है कि आई कौन है अभी उसकी शक्ल भी हमको पता नहीं है अभी उसकी शक्ल भी हमें पता नहीं है ठीक है बट हमने अपने मन में क्या बना लिया है हमने अपने मन में बना लिया है कहीं ना कहीं एरोगेंट है वो जो मुझे लोगों ने बोला कि वो एरोगेंट है वो तो आपको नीचा दिखाएगा ही ऐसा हम सब कॉन्शियसली सोच रहे हैं कि वो हमें नीचा दिखाएगा ही पहले हमने कैसे मान लिया है हम उसकी पर्सनैलिटी के बारे में सब समझ गए और ये कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं मैं ये कहीं ना कहीं की बात नहीं है साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपकी ही शैडो है ये आपकी ही शैडो है आपका ही एक ऐसा ब्लैक स्पॉट है जिसको आपने देखने से मना कर दिया है इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप आई होते तो आप सब कॉन्शियसली एरोगेंट होते तो आप सब कॉन्शियसली सोचते कि बाकी लोग तो मेरे से इंटेलिजेंट नहीं है या फिर कहीं मैं आई होता और मैं ऐसा अभी मुझे लग रहा है कि वो आई एरोगेंट है तो एक्चुअली मैं सबकॉन्शियसली ये सोच रहा हूँ कि मैं अगर आई होता तो मैं एरोगेंट होता ये बात फिर सच है ठीक है तो हमने ये सब बात मान ली कि वो एरोगेंट है वो हमको नीचा दिखाएगा ही दिखाएगा हमने ये मान लिया है कि वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है हर एक तरह से मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है बहुत तरह की इमोशनल इंटेलिजेंस है ओरेटरी इंटेलिजेंस है म्यूजिकल इंटेलिजेंस है एंड ये साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी में पढ़ाई जाती है अलग अलग इंटेलिजेंस बट हम मान के चल रहे हैं कि हम किसी लायक नहीं हैं वो उसमें परफेक्ट है वो वो परफेक्ट है वो जो जना है वो परफेक्ट है ये हम क्या सोच रहे हैं फिर से हम ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपनी शैडो को ये कहते हुए कि अगर आईआईटी में हो जाता तो हमारी लाइफ तो परफेक्ट होती क्या आई की लाइफ परफेक्ट है तो वो इट इज नॉट इवन अ मैटर ऑफ डिबेट बिकॉज ह्यूमन लाइफ इन इट सेल्फ परफेक्शन कैरी नहीं करती है इन द वे जो हम परफेक्शन सोचते हैं वो परफेक्शन बहुत डायनेमिकली कैरी करती है हर एक सिचुएशन टू सिचुएशन परफेक्शन की डेफिनेशन चेंज होती रहेगी तो 
इस सिचुएशन में जो अभी हम लोग अपने आप को पा रहे हैं और हमें लग रहा है कि नहीं वो तो हमें नीचा दिखाएगा हम कर नहीं पाएंगे कोई काम तो पहला तो ये पॉलिसी हमें नहीं पता है ये हमें प्रिजिडिस तो हटाई देनी है नंबर वन हमें जो अपनी प्रिजिडिस है कि हमें हटा देना है वो बात कि वो प्रिजिडिस इसमें क्या क्या है कि हमें अभी पता ही नहीं है वो कैसा है हमें ये पता ही नहीं है कि आई की जो पर्सनैलिटी है वो कैसा है हो सकता है वो फ्रेंडली हो हो सकता है वो हेल्पफुल हो लेकिन हमने सब नेगेटिव ही माना है उसकी पर्सनालिटी वाले में ठीक है अब केस वन ले लेते हैं अब हम आते हैं फैक्ट्स के ऊपर या ट्रुथ्स के ऊपर आते हैं हम लोग मान लेते हैं एक बार के लिए केवल एक बार के लिए क्योंकि वो आईआईटी में सेलेक्ट हुआ है तो वो इंटेलिजेंट है हमसे ये हम मान सकते हैं और किस बेसिस पे क्योंकि आई क्या चेक कर रहा है वो चेक कर रहा है एनालिटिकल स्किल्स एनालिटिकल स्किल्स चेक कर रहा है और वो भी एक स्पेसिफिक एक स्पेसिफिक लेवल पे जाके चेक कर रहा है मतलब ये नहीं है कि वो ट्वेल्थ पे चेक कर रहा है ये कर रहा है वो एक स्पेसिफिक कोर्स है जिसके लिए आपको तैयारी करनी है फिर वहां की एनालिटिकल स्किल्स कैसी है ये आपको देखना है तो हम मान ले रहे हैं ठीक है वो हमसे एनालिटिकल इंटेलिजेंट है तो अगर वो हमसे इंटेलिजेंट है तो क्या उस क्या मतलब हमसे इंटेलिजेंट कोई हो ही नहीं सकता है How hard is it to acknowledge that? ठीक है वो हमसे intelligent है, but it becomes very difficult to acknowledge an intelligent person when he's he's something which we wanted to be, or what he is something which uh, which which is smart or people like him, or maybe even he's arrogant. तो ये चीजें साथ में हम नहीं करते क्योंकि intelligence को हम बहुत ज़्यादा importance देते हैं, और उतना ही arrogance को हम नहीं देते हैं, और दोनों चीजों को जब साथ में आती हैं या फिर मेबी ही इज वेरी कैजुअल ही इज वेरी कूल तो हम इंटेलिजेंस और कूलनेस को साथ में नहीं देखते तो हमें बहुत खराब लगता है तो पहली चीज अगर वो इंटेलिजेंट है भी तो वो एक तरह के चीज पे इंटेलिजेंट है दूसरी चीज वो इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंट लोगों के साथ काम करके आपका ही आपका ही फायदा होगा किसी ऐसे जने के साथ काम करके जिससे आप कुछ नहीं सीख सकते इट इज बेटर कि आप अपने से अच्छों के साथ काम करिए और आप सीखिए आपका एटीट्यूड ही होना चाहिए अब आपकी ये बात अगर वो एरोगेंट है मेबी उसकी पर्सनालिटी बाधा हो सकती है इस चीज में कि आप सीख ना पाओ लेकिन अगर वो एरोगेंट नहीं है फ्रेंडली है तो उससे सीखना ज्यादा आसान होगा वो कंपनी एंजॉय करना ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाएगी दूसरी चीज हो सकता है बहुत इंटेलिजेंट हो एंड बिकॉज ऑफ सर्टन सर्कमस्टांसेस या फॉर एग्जांपल आपके हो सकता है सत्रह रैंक आई हो या फिर आपकी तेईस रैंक आई हो या फिर आपकी अट्ठाईस रैंक आई हो इन एडवांस एंड आप दोनों ही इंटेलिजेंट हो Uh, but because of certain circumstances, let's say pandemic, for example, because हम life को केवल एक हिस्से की life को नहीं देख सकते। जब एक हिस्से की life चल रही होती है, तो बाकी हिस्से की life भी उसके साथ चल रही होती है। तो जो pandemic आया, तो effect तो करेगा ही। सबको अलग-अलग level पे effect करेगा। तो अब वो क्यों नहीं किसी को ज़्यादा effect कर रहा हो, क्यों नहीं किसी को कम effect कर रहा? ये अलग discussion है। But there is a chance कि आप दोनों intelligent हो। और अगर दोनों intelligent there is nothing. To be uh, hostile about कि वो है और हम उससे बात नहीं कर सकते। It is maybe a good positive attitude to keep that yes at that point of time he did clear it uh, but I am doing my best and I'm, it is very easier said than done because ये कितना self esteem पे problem करता है ये बात मैं समझ सकता हूँ। uh, You didn't work hard the third case is you didn't work hard ठीक है ये बहुत problem आती है आप अब हम determine भी नहीं कर सकते कभी कभी कि आपने वर्क हार्ड किया है कि नहीं किया है हम आपके कैसे करें हम तो हम मार्क से कर सकते हैं एक हार्ड वर्क डिटरमाइन एक हम आवर्स जो आपने लगाए उससे कर सकते हैं हार्ड वर्क डिटरमाइन एक हम ये कर सकते हैं कि आप आईक्यू टेस्ट अलग से किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ जाके ले लीजिए उससे आपको पता चल जाएगा कि जो आई आपका है और जो मार्क्स आए हैं वो को सही से है कि नहीं है तो यू डेंट वर्क हार्ड तो अगर नहीं अगर ये इस केस थ्री में आप फंस भी रहे हो देन संकल्प लीजिए कि I will work hard. उसमें फिर क्वेश्चन आता है कि if I work hard, work hard करने का तरीका क्या है? Then I will find a way, which is the way that is to work hard. अतः मैं ढूंढूंगा क्या मुझे करना है hard work में? तो मुझे क्या books extra पढ़नी है? मुझे syllabus समझना है? मेरे को industry को समझना है? मुझे क्या करना है? Last जो case है जो सबसे important है, you realized, oh sorry, ये released हो गया, ये actually realized है, auto correct हो गया शायद मैंने realized की भी spelling गलत दिख दी होगी. So no problem. So you realize you may not be as intelligent as you thought. ये बहुत important है कि आप शायद से थोड़ा सा अपने आप को overestimate कर रहे थे. ऊपर वाले जगह में आप अपने आप को underestimate कर रहे हो. 
ठीक है नीचे वाले में आप अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहे थे बट अभी रियलिटी आई है तो आप थोड़ा सा उसे कैलिब्रेट करो अपने सेल्फ आइडेंटिटी को अपने सेल्फ आइडेंटिटी को और अभी सेल्फ एस्टीम को Uh, मतलब ये नहीं कि आप सेल्फ एस्टीम में कोई चीजें चेंज करो इन द सेंस ऑफ अगर आपको सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि यार मेरे को तो मिलना ही चाहिए था और दुनिया की वजह से नहीं मिला तो ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है uh, इसको आप चेक कर सकते हो बट बाकी अपनी सेल्फ एस्टीम को रहने दिया जा सकता है बट एक आइडेंटिटी आप चेक कर सकते हो कि शायद हो सकता है मैं जो अपने बारे में सोच रहा हूँ वो उतने तरह से एक्यूरेट ना हो एक्यूरेट हो मे बी प्रिसाइज ना हो तो मैं उसे प्रिसाइज बनाऊ कि मैं किधर ज्यादा बैठता हूँ मेरा एक दिमाग की जो क्या कहें उसको डेमोग्राफिक्स है मेरे दिमाग की कैसी है मैं किस चीज में अच्छा हूँ तो इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड इट इज वेरी इजियर सेट देन डन बिकॉज दिस इज वेरी डिफिकल्ट टास्क बट ये याद रखिए अभी बहुत ज्यादा जिंदगी बची है एंड ये सब जो फीलिंग्स हैं ये बहुत गहरी भी उतर सकती हैं इट माइट मोटिवेट टू यू टू डू समथिंग वेरी ग्रेट मे बी एंड it might also take you to a direction where you become uh, more uh, quiet and less productive and there's also a chance that you might introspect and come out of it very well in between somewhere so this can be done so this is career cool uh, the education gurukul i am your uh, career counselor sagar anand thank you very much for watching